മാജിക് കിച്ചൻ്റെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും ഇവിടെ സേഫായിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ലോകത്തെമ്പാടും കൊറോണയുടെ ആകുലതയിലും ഭീതിയിലുമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികൾ കൊറോണ ബാധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തും അവരവരുടെ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായി പാലിക്കുക സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് അതോടൊപ്പം ഈ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ രാ രാജ്യത്തെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോഡി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുക നമ്മുടെ മൈൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുക ബോഡി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ചുള്ള റെസിപ്പി മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കുകയും നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ത്യയിലും മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ കോമണായിട്ട് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ കൺസെപ്റ്റാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടും കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തോരനും ഒക്കെ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാജിക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പയറുവർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടലെടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുപയറാണ് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചതാണിത് ഏകദേശം എട്ട് ദിവസത്തോളം പ്രായമുള്ള ചെറുപയറാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കടല വർഗ്ഗങ്ങൾ എടുക്കാം ചെറുപയർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടല പയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് മുളയ്ക്കാനായി മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കടുക് ഉലുവ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ പയർ വർഗ്ഗത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും അത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദിവസത്തിൻ്റെ എണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെടും ഇപ്പോൾ കടുക് ഉലുവയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് കിട്ടും നമുക്ക് ചെറുപയർ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പരുവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം കടല പയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരു എട്ടോ പത്തോ ദിവസം വേണ്ടി വരും അത് ചെടിയായിട്ട് വളരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടോ നാലോ ഇപ്പോൾ ഇതിലല്ലേ ചിലതിന് നാല് ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലതിന് രണ്ട് ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടോ നാലോ ഇല വരുന്ന പ്രായത്തിലാണ് ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻസും വിറ്റമിൻസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൊത്തം പ്രോട്ടീൻസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് രണ്ട് ഇല പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ നാലില പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മളിതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പയർവർഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കടല എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കടല എടുത്തിട്ട് അതിനെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക ഈ കടലേനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം അതായത് രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കുതിർത്ത വെള്ളം കളയുക ഊറ്റി കളയുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും വെള്ള വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം അതിലൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഊറ്റിയെടുക്കുക ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തുണിയിൽ കോട്ടൺ തുണി ഇതുപോലത്തെ കോട്ടൺ തുണിയിൽ വെള്ളം നനച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം നനച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുതിർത്ത കടല ഇപ്പോൾ കടലയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കടല ഇതിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഈ നനഞ്ഞ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കടലയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുള വന്നിട്ടുണ്ട് കടലയിൽ മുള വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇ
അതുപോലെ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ടിഷ്യൂ എടുക്കുക ടിഷ്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മടക്കി ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അതേ അളവിൽ മടക്കി ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സ്പ്രെയർ എടുക്കുക നിങ്ങളിൽ സ്പ്രെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇതാണ് ഒരു സ്പ്രെയർ നമ്മൾ സാധാരണ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ആ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ നനയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനഞ്ഞാൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനയ്ക്കുക നനച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മുള വന്ന കടല ഞാൻ കാണിച്ചു ഈ മുള വന്ന കടല ആ മുള വന്ന കടല ഒരു ലെയർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് മേലേക്ക് മേലെ വരുന്നത് പോലെ ഇടരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ കടല അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലെയർ കടലയായി ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാം കടലിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിലോ നിങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കാം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇതിന് നിങ്ങൾ വെച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചൊന്നും വെക്കരുത് ഇങ്ങനെ തന്നെ തുറന്ന് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഓരോ ദിവസവും കാലത്തും വൈകിട്ടും ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും വരും തോറും അതിലേക്ക് ഇലകൾ വരും ഇതൊരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പയറാണ് സാധാരണ കറുത്ത പയറാണിത് കറുത്ത പയർ മുളച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറുപയർ നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എട്ട് ദിവസമായതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നീളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ നാല് ഇലകൾ വരുന്ന പരുവത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ഒന്നുകിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഡിഷാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സൂപ്പും ഒരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ട മൈക്രോ ഗ്രീൻ തോരൻ മുട്ടയും മൈക്രോ ഗ്രീൻസും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരനുമാണ് ഉപയോഗി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൂപ്പിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതായത് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വേരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതേസമയം നമ്മൾ തോരനൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വേരോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് തോരൻ വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ കണ്ടോ കനയില്ലാത്ത നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലുള്ള വേ വേരുകളായിരിക്കും ഇത് ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ ടിഷ്യൂല് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ മണ്ണോ അഴുക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും കളയണ്ട ഇത് തോരനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എന്ന് കണ്ടു ഇനി മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപ്പ് വേണം ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇത് എൻ്റേതായ ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് എല്ലാവരും സ്വന്തം ആരോഗ്യം എങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധി രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ബലപ്പെടുത്താം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് ഡോക്ടർമാർ പൊതുവെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭവം നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടിയാണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ അത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് കൊറോണയെ പ്രതി പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ രീതിയിലാണ് ഒരു വെസ്റ്റേൺ രീതിയിലല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചതാണിത് പിന്നെ വലിയൊരു പിടി നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് 
ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സൂപ്പിന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തോരനോ അല്ലെങ്കിൽ കറികൾക്കോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല സൂപ്പിന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സൂപ്പിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ കിടക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വളരെ കനം കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള ജൂലിയൻസിനേക്കാളും അതായത് വളരെ കനം കുറച്ചിട്ട് പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടർ വേണം ബട്ടർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ വേണം പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജീരകം എന്ന് പറയും നല്ല ജീരകം എന്നും പറയും ചിലവർ ചെറിയ ജീരകം എന്നും പറയും ആ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാഗിയുടെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിൾ ഒരു ക്യൂബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫാറ്റിൻ്റെ ക്യൂബ് വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ഈ ക്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഗിയുടെ വെജിറ്റബിൾ ക്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സൂപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കും എന്താണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ ക്യൂബിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് ഈ ക്യൂബ് ചേർത്ത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർക്കാവൂ പിന്നെ ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും ആവശ്യമുണ്ട് ഓയിലും ബട്ടറും കൂടിയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വെജിറ്റബിളും എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി എടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഷീറ്റുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഷീറ്റുകളായി മുറിച്ച ഇഞ്ചിയെ നമ്മളിങ്ങനെ കനം കുറച്ച് വളരെ നാരുകൾ പോലെ അരിയണം നാരുകൾ പോലെ അരിഞ്ഞു ഈ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാരുകൾ പോലെ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതിനെ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിയും അങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് അരിയാൻ പറ്റി അതെടുത്ത് മാറ്റുന്നു ഇനി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി അരിയാൻ പോകുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ അരി എളുപ്പത്തിന് നിങ്ങൾ നെടുകയോ ഒന്ന് പൊളിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റിങ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉരുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നെടുകയോ ഒന്ന് പൊളിക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതിനെ വളരെ കനം കുറച്ച് നാരുകൾ പോലെ അരിയുക വീണ്ടും അതിന് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി കൂടി എടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബട്ടറിൽ സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബട്ടറിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചേ ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ബി ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും പ്രത്യേകിച്ച് സൂപ്പിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ഇഞ്ചി കൂടെ തന്നെ ചേർക്കാം കാരണം എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ബട്ടറിൽ വഴറ്റാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളി സാധാരണ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കില്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു സാധാരണ സൂപ്പുകളിൽ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മളിതൊരു കേരളീയ രീതിയിലാണ് നാടൻ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചെറിയുള്ളിക്ക് പകരം ഇനി ചിലവർ ചോദിക്കും സവോള ചേർക്കാവുന്നത് പക്ഷേ സോ സൂപ്പിൽ സവോള ചേർക്കുന്നത് അത്ര ഉചിതമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാൻ ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ആ
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മുറിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ച് വീതിയുള്ള കത്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് അരിയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മുറിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ ഇനി പച്ചമുളക് അരിയുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് പച്ചമുളക് അരിയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് നെടുകെ പൊളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് നേരത്തെ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് പച്ചമുളക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാരുകൾ പോലെ ഭയങ്കര കനം കുറച്ചിട്ട് അരിയണം ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഇത് ഒരു അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള ഒരു സൂപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കാരണം കുറച്ച് എരിവുണ്ടെങ്കിലാണ് സൂപ്പ് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സുഖമുള്ളൂ ഇനി എരിവ് കുറവ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എരിവ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചില കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഈ സൂപ്പിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഈ പച്ചമുളക് അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുരുമുളക് മാത്രം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഈ പച്ചമുളക് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത് മാത്രം ചേർക്കാം അപ്പം ഈ ജൂലി വളരെ കനം കുറച്ച് കണ്ടോ വളരെ നാരുകൾ പോലെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു മാറ്റി വെച്ചു ഇനി കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് മതി കാരണം നമ്മളുടെ സൂപ്പിനെ ഒരു ആനുപാതികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പിടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി അളവൊക്കെ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കൂടി ഇതിൻ്റെ സെയിം അളവ് മതി പകുതി ക്യാബേജും പകുതി ക്യാരറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനാദ്യം തൊലി കളയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു പീലർ എടുക്കുക പീലർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പീൽ ചെയ്യുക തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പീൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തിന്നായിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റുകൾ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഷീറ്റുകൾ കിട്ടും ഈ ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒതു ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് മേതെ ഒന്നായിട്ട് വീണ്ടും വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിന് ഇപ്പം ഇത്രയും നീളമുള്ള കാരണം നമുക്കൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളം മതി എന്നാലാണ് കാണാൻ സൂപ്പിൽ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ നമ്മളിതിന് വീണ്ടും മുറിക്കുക മുറിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നാരുകൾ പോലെ ഇതിനെ അരിയുക കണ്ട ഇപ്പോൾ വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള നാരുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് വേവിച്ചാലും അതിങ്ങനെ പുറ സൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പൊന്തി കിടക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരറ്റും കൂടി നമ്മൾ അരിയുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് മതിയാവും ഇതിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ വീണ്ടും അടക്കിയെടുക്കുക അടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മൂന്ന് സ്ട്രിപ്പായിട്ട് ഇപ്പം ഇത് ഇത്രയും നീളമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് സ്ട്രിപ്പാക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ക്യാരറ്റിൻ്റെ നീളം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര സ്ട്രിപ്പാക്കണം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും നമ്മളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ നാരുകളായിട്ട് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പായി പോവും പിന്നെ നല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നൈസായിട്ട് അരിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴെപ്പോഴും നമ്മുടെ കത്തി നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ഷാർപ്പ് നൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് വേണം ഇപ്പോൾ ഇത് ക്യാബേജ് പിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ക്യാബേജ് എടുത്തേക്കണേ വളരെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ക്യാബേജ് എടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കുക ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പീലർ എടുക്കുക പീലർ എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ പീൽ ചെയ്ത് എടുക്കണം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ വളരെ നൈസായിട്ട് നീളത്തിലുള്ള നാരുകൾ പോലെ നമുക്ക് ക്യാബേജ് കിട്ടും നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് എത്ര അരിഞ്ഞാലും ഇത്ര നാരുകൾ പോലെയോ കനം കുറഞ്ഞോ നമുക്ക് ക്യാബേജിന് കിട്
തിരിച്ചു പിടിക്കുക നമ്മുടെ ക്യാബേജും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് ഇത്ര മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ആകെ അരക്കപ്പ് പരിപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളൂ പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം കൂടെ അരിയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ അരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ലെമണാണ് ആവശ്യം ലെമൺ നമുക്ക് പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യണ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തോ ഒന്നും നമുക്കിത് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഇത് കുടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൊടുക്ക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരുന്നു ചെറുപയർ ചെറുപയർ പരിപ്പ് കേട്ടോ ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പ് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരുന്നു കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തേക്കണേ ഇനി കാൽ കപ്പ് എങ്ങനെ എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽൻ്റെ കപ്പ് സെറ്റാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും കപ്പിൻ്റെ സെറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും മെഷറിങ് കപ്പിൻ്റെ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എല്ലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കാൽ കപ്പ് പരിപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തു നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീരകം ചേർക്കുക ജീരകം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്തു വേറെ ഒന്നും ഇനി ചേർക്കാനില്ല ഇനി ഇത് കുക്കർ അടയ്ക്കുക ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ മീഡിയം തീയിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ നമ്മളിതിനെ വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടയുന്ന പരുവത്തിൽ ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തരിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് തണുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം കുക്കർ തുറക്കാവൂ ഒരിക്കലും ബലം പ്രയോഗിച്ച് അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിപ്പുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് സൂപ്പായതുകൊണ്ട് സൂപ്പായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫൈനായിട്ട് ഇതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിതിനെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നല്ല സ്മൂത്ത് ഗ്രേവി ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇതിന് നമ്മൾ കോൺ സിറപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലെ പരിപ്പാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് തിക്ക് ഗ്രേവി കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് കോൺ സിറപ്പല്ല കോൺ ഫ്ലോറ് കലക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ സാധാരണ സൂപ്പുകളെ പോലെ ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ പേസ്റ്റ് പോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പരിപ്പ് റെഡിയാണ് മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നു മൺപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൺപാത്രം മണ്ണിൻ്റെ കലങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി കുഴിയുള്ള കലങ്ങളാണ് നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുഴിയുള്ള കലങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണൊക്കെ ഓയിൽ മതി കുറച്ച് ഓയിലേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് അത് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഹെൽത്തി ആവാനായിട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ചേർക്കുക ബട്ടർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തു
വെജിറ്റബിൾ ക്യൂബ് വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് ആ ക്യൂബ് എടുക്കുക ആ ക്യൂബ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിടുക ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്രഷ് ചെയ്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുക അപ്പം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ചേർക്കാവൂ അങ്ങനെ ഈ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു അത് അളവ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാല് വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് തീ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റി നല്ലൊരു മണം വരുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുന്നു ബട്ടറിലായതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിനെ മൂക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കാതിരിക്കുക തുടക്കത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി മാഗിയുടെ ക്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം ഉപ്പ് ചേർക്കുക അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുക മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചൂടായി വരാനായിട്ട് അല്പം സമയമെടുക്കും ചൂടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണം വഴണ്ട് വരണം അതേസമയം ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവരുത് അങ്ങനെ കരിഞ്ഞൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു സമയം തീ കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് ബട്ടറായതുകൊണ്ട് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചൂട് കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണം ഈ സൂപ്പിന് ഏതൊരു ഡിഷായാലും അതിന് ഓരോന്നിനും ഏത് കറിയായാലും അതിന് അരിയുന്നതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലാണ് അരിയേണ്ടത് അതാ ഓരോ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞാലാണ് അതിന് സ്വാദ് എന്നതിനേക്കാൾ കാണാനുള്ള കറക്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൂപ്പിന് സൂപ്പിൻ്റെതായ വെജിറ്റബിൾ നുറുക്കുന്നതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം പറഞ്ഞു തന്ന അതേ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളിക്ക് ഒന്ന് വാടി വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വെജിറ്റബിൾ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേ കാരറ്റ് വളരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജും ഉണ്ട് പച്ചമുളകും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു തീ കൂട്ടി ഒരിക്കലും വെക്കരുത് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ചെറിയ തീയിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിലൊരു സൂ സോസുകൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതധികം വഴങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി തീ വളരെ കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വാടി കിട്ടും വാടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരല്പം കൂടെ ഓയിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടും ഇതധികം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വാടി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആകെ കൂടി ചേർക്കാനുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം ഇതിനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാര ചെറുനാരങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതിൽ പകുതി ചെറുനാരങ്ങ ഇപ്പോൾ പിഴിയുക പിന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം പകുതി ചെറുനാരങ്ങ ഇപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പരിപ്പ് ചേർക്കുക
പേസ്റ്റായി വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അര ലിറ്ററോളം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കണം അര ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ആ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ക്യാബേജ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇതെല്ലാം മുകളിലേക്ക് പൊന്തി കിടക്കുന്ന കാണാം സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ കറി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും പൊന്തി കിടക്കില്ല അപ്പം നൈസ് വളരെ തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പൊന്തി കിടക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം പരിപ്പിലൊട്ടും കട്ടയില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക നന്നായിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തോളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നേരം മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിനേക്കാളും തൊട്ട് താഴെ ഫുൾ ഹൈ ഫ്ലെയിം അല്ല എന്നാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിനേക്കാളും തൊട്ട് താഴെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി തിളപ്പിച്ചു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തോളം ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പത വരുന്നൊരു സ്റ്റേജ് വരും പരിപ്പായതുകൊണ്ട് ഒരു പത വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ പത കറക്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പത കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത ഇല്ലാത്തത് പോലെ വരുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കണം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതയൊക്കെ അടങ്ങി നല്ല കറക്റ്റ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള കണ്ടോ നല്ല കൊഴുപ്പോട് കൂടിയ സൂപ്പാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പച്ച കളറിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് കളറിൽ നമ്മുടെ ക്യാബേജും കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ കിടക്കണം അതാണ് കറക്റ്റ് സൂപ്പിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിങ് സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ പണിയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഉപ്പും എരിവും നോക്കി പാകമാക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കി ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ആഹാ കറക്റ്റ് പരുവത്തിലാണ് ഉപ്പും പുളിയും ചെറിയൊരു പുളിയും എരിവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം ആ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവാണ് ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചു ആ ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആവി പറക്കുന്ന നല്ലൊരു സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് മൈക്രോ ഗ്രീൻസും അതുപോലെ ഓറഞ്ചും ആ ഓറഞ്ച് കളറിൽ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും പിന്നെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ക്യാബേജ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബൗ ഇത് ടോട്ടലായിട്ടൊരു ടേബിളിൽ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുനാരങ്ങിൻ്റെ ഒരു പീസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് വിതറി കൊടുക്കുക കുരുമുളക് വിതറുന്നു അതുപോലെ അല്പം പട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ചൂടിൽ ഈ ബട്ടർ തനിയെ മെൽറ്റാവും അതിനുശേഷം സെർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അടിപൊളി നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൈക്രോ ഗ്രീൻ ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ റെഡിയാണ് ഇനി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സൂപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് സൂപ്പ് ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പീസ് എടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ പകുതിയിൽ ഈ നട
എന്നിട്ട് കുരുമുളക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കുടിക്കാനും നല്ല സ്വാദാണ് അതേസമയം ഈ കൊറോണ വൈറസ് കാലത്ത് നമ്മുടെ വൈറസിനെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വയറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള ഈ സൂപ്പ് വളരെയധികം സഹായിക്കും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു റെസിപ്പി ഉടൻ തന്നെ കാണാം അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇനി മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു ഡിഷ് കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സ്വാ വളരെ സ്വാദോടു കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഈ തോ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേരോട് കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം കണ്ടോ വേരോട് കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കപ്പിന് മേലെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അത് വേരോട് കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വേരില്ലാതെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് കോഴിമുട്ട നാടൻ കോഴിയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും നാടൻ കോഴിമുട്ട രണ്ടെണ്ണം നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെറുതെ മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു പിടി തേങ്ങ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പിടി തേങ്ങ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള വളരെ ചെറിയൊരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഈ ചെറിയുള്ളി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് സ്വാദും കൂടും ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻ്റെ തോരൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പിലും ഹെൽത്തിയാണ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ മുഴുവനോട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസും ഈ കറിവേപ്പിലും തിരിച്ചറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കണേ പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കടുകും വേണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ തോരൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം തോരൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മണ്ണിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ലോങ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മൺചട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഏത് കറി വയ്ക്കുമ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എത്തിക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വയ്ക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക 
കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കടുകിൻ്റെ പച്ച ചുക അവിടെ നിൽക്കും മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചൂടാവാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ട് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടുക് ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടി തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാവൂ കാരണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കടുക് പൊട്ടൽ നിൽക്കും കടുക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ കറിക്ക് സ്വാദും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കടുക് പൊട്ടിച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തു തീ ചെറുതാക്കി വയ്ക്കുക മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുകയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വഴണ്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക പച്ചമുളക് മൂക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ചുമ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വഴറ്റുന്നു ഉടൻ തന്നെ നമ്മളുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈക്രോ ഗ്രീൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർക്കുന്നു തീ വളരെ ചെറുതാക്കണം വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഈ തോരൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കുക വളരെ ചെറിയ തീയിലാക്കിയിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആകെ കൂടി വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വഴല്ലാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് വഴണ്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് അധികം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ അധികം വേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നടുവിലേക്ക് ഈ തോരനെ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ട അടിച്ചത് ഈ നടുവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നടുവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത മുട്ട ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ അല്പം കൂട്ടാം വളരെ ചെറിയ തീയിലാണ് ആദ്യം ഇട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്പം തീ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞു തുടങ്ങും ചെറുതായി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുട്ട പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക വേണ്ട പകുതിയോളം കുക്കായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം ചെറുത് ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ കട്ടകൾ പോലെ മുട്ട കുക്കായി വരുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഈ മറ്റ് മൈക്രോ ഗ്രീൻ മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ചിക്കിയെടുക്കുക ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക വീണ്ടും തീ വളരെ ചെറുതാക്കുക വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വയ്ക്കുക ഇതിന് ഉതിർത്തിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ മുട്ടത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് മതി മാക്സിമം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ഈ തോരൻ റെഡി ആക്കാനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് കാരണം മുട്ടയും വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കാടമുട്ട ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം കാടമുട്ട ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അതുപോലെ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി വേറെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഗ്രീൻ മുട്ട തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ
ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നോക്കൂ വളരെ ഭംഗിയുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഗ്രീൻ മുട്ടത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അല്പരുവേ ഉള്ളൂ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻ്റെ ആ ചെറിയ ക്രഞ്ചിനെസ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വഴറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുട്ടയുടെ നല്ല സ്വാദും നല്ലൊരു തോരനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻ കൊണ്ടുള്ള ഈ രണ്ട് റെസിപ്പികൾ സൂപ്പ് സൂപ്പ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എൻ്റെ റൂമിൽ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് കുടിച്ചിട്ടും കുടിച്ചിട്ടും മതിയാവുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്ര അധികം ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സൂപ്പായിരുന്നു മൈക്രോ ഗ്രീൻ്റെ സൂപ്പ് അപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻ്റെ സൂപ്പും ഈ തോരനെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം മൈക്രോ ഗ്രീൻ സൂപ്പും മൈക്രോ ഗ്രീൻ തോരനും അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ടേസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഷിനോജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ കോവിഡൊക്കെ കാരണം ഇവിടേക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ നമുക്ക് മാസ്ക് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഷിനോജ് ഓ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക മാസ്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെന്നോ ഓക്കെ ആദ്യം സൂപ്പ് എടുത്തു സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയും കേട്ടോ ഞാൻ സൂപ്പർ ആ എന്താ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിന് നല്ല ക്രഞ്ചിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എരു അല്പം കൂടി ആവാം തോന്നുന്നു പിന്നെ ആ ചെറു നാരങ്ങയുടെ ചെറിയൊരു പുളിയുണ്ട് ഒക്കെ നല്ല കുരുമുളക് അല്ല എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുരുമുളക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ പുളി കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചെറു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചാൽ ഇത് എന്തായിരുന്നു ഐറ്റം തോരനല്ലേ നമ്മുടെ മുട്ട തോരൻ പോലെ മുട്ടയാണല്ലേ മുട്ടയും കൂടി സൂപ്പർ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം താങ്ക് യു അപ്പോൾ